الى عمان مع ضيفنا من هناك سيد سركيس سيد شوبريان وهو محل الاسواق في اكويتي جروب اهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيس بالامس كنا نتحدث عن الباوند والضغط القادم من بورت جونسون ولكن ليس فقط وحده هذا الشان الذي سيشغل يعني يعني المتداولين على الباوند عند قرار بنك انجلترا واذا ما كان سيحتفظ بكل ادواته يعني سيكون التصويت لصالح ابقاء كل شيء كما هو عليه دون تعديل حتى يستعمل ادواته الى اخر لحظه هل هذا باعتقادك سيبقي الباوند مستقر خلال التداولات باعتقادي شخصيا مع توقعات تثبيت اسعار الفائده والسياسات النقديه والماليه في بنك انجلترا المركزي هذا اليوم ربما نشهد تذبذب في سعر صرف الجنيه مقابل العديد من العملات لكن المتداولون الان ينظرون الى منطقه اخرى بالنسبه لقرارات بنك بريطانيا حيث ان المتداولون يرون الان ان بنك بريطانيا يود ان يبقي بين يدي بعض الادوات التي سيستخدمها في حال احتاج الاقتصاد بالفعل للتحفيز بعد خروجه من الاتحاد الاوروبي ان كان باتفاق او بدون اتفاق لذلك في هذا اليوم راح نشوف احتماليه كبيره لتثبيت السياسات الماليه والنقديه لكن سيكون التركيز الاكبر على عدد الاعضاء الذين طالبوا او يطالبون بخفض الفوائد في بنك بريطانيا ففي المرات السابقة شهدنا أن اثنان من الأعضاء طالبوا بخفض الفائدة بينما سبعة من الأعضاء طالبوا بأن تبقى على ما هي عليه وهذا اليوم من المتوقع أن نرى التحرك في هذه الآراء والتوجهات لأعضاء بنك إنجلترا الإنجلترا المركزي وهي من ستؤثر على الجنيه مقابل الدولار أو الجنيه الإسترليني بشكل عام ولو تحدثنا عن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار فبحسب التحليل الفني مستوى 1.3075 ربما يكون المحدد للاتجاهات وهل سوف ينخفض الجنيه مقابل الدولار اكثر في حال تم كسر هذا المستوى طيب دعنا ننتقل ايضا للحديث بما اننا نتحدث عن البنوك المركزيه ومن انجلترا الى الاسواق الناشئه وتحديدا الليره التركيه وبعد تطورات طبعا لا. تركيا والعقوبات يعني التي وقعها الكونغرس وكذلك المشادات مع الاتحاد الاوروبي برايك هل ستستمر الليره للتعرض لهذه الضغوط وكيف سيتفاعل البنك المركزي التركي مع وضع الاقتصاد الذي خرج لتوه من ركود؟ نعم يعتقد الكثيرون بأن انخفاض أسعار الصرف ربما يكون سلبي للاقتصاديات لكن في الحقيقة هذه المرة ربما يكون الانخفاض المجدول والانخفاض التدريجي مفيد لاقتصاد تركيا حيث لو نظرنا إلى الميزان التجاري لرأينا ارتفاع كبير في العجز فاقة 260% في آخر التحديثات للبيانات على مقياس سنوي وانخفاض الليرة التركية ربما يقدم ميزة تجارية لتركيا لكن لو كان السؤال هل سيستمر الانخفاض في سعر صرف الليرة التركية على سبيل المثال مقابل الدولار فننظر إلى زوج الدولار مقابل الليرة التركية فمستويات حول 5.94 فنيا تمثل فاصل مهم جدا ولو ارتفع زوج الدولار مقابل الليرة التركية أعلى من هذا المستوى فمن المرجح أن نرى مزيد من الانخفاض في الليرة التركية ينعكس على شكل ارتفاع في زوج الدولار مقابل الليرة فمستوى 5.94 بحسب التحليل الفني هو الفاصل الأهم نعم. أمام الزوج سؤال أخير سيد سركيس ونحن نقترب من إغلاق هذا العام وإغلاق مراكز كثيرة المحافظ تحركاته في ظل كل ما حدث يعني عندنا أحداث كثيرة قبل نهاية العام يعني لو كنا أخذنا قرار مثلا بتخفيض وزن لا. عملات نعود ونعيد النظر في عندك الدولار بعد الانباء السياسيه تحت قبه البيت الابيض وبالتالي عزل ترامب وحتى نهايه هذا العام موضوع البريكزيت اليان ايضا وقرار كورودا وكل ذلك كيف شايف حركه المحافظ حتكون؟ حاليا عم نشوف توجهات المحافظ لبعض الاحتفاظ في المراكز المالية السابقة فحتى مع أي أنباء عم نشوفها هذه الأيام فاستقرار تداولات إن كان العملات الأجنبية أو إن كان مؤشرات الأسهم من ناحية أخرى أو حتى المعادن فعم نشوفها حاليا ضمن نطاقات محدودة نسبيا وهذا بالطبع مع انخفاض أحجام التداول مع تقدمنا نحو انتهاء تداولات هذه السنة وموسم العطلات فربما لا نرى حركات كبيرة في الأسواق المالية 
وعلى سبيل المثال يوم أمس مؤشرات الأسهم الأمريكية لم تتأثر بشكل كبير في الأنباء والتوترات السياسية في البيت الأبيض وهذا خير دلالة على أن الأسواق المالية حاليا تعيش مرحلة من التأني لنرى ما هو قادم في العام المقبل فالتوقعات حتى نهاية هذه السنة ما تزال نحو حصول تذبذبات في إن كان على العملات أو إن كان في مؤشرات الأسهم وحتى المعادن الثمينة وهذا يدل جوابا على التساؤل عن توجهات المحافظ المالية فهي بالاحتفاظ مع قليل من جني الأرباح بين الحين والآخر نحن نشكرك سيد سركيس تشابريان محلل الأسواق في إيكوتي جروب شكرا لك على هذه التحليلات Thank <music> you.